Um, good day everyone. So today I'll be discussing with you the evaluation of piecewise function. So as you can see here we have the equation f of x equals x squared plus 5 if x is greater than 5. And we also have 3x cubed if x is less than or equal to 5 but greater than 0. And we also have 7x minus 10 if x is less than or equal to 0. So, ito yung evaluate natin. Number 1, f of 3. Number 2, f of 0. Number 3, f of 10. So, the first thing that you must know here is what is the meaning of this restriction na nakikita natin sa gilid ng bawat equation or expression. So, as you can see here, we have x is greater than 5. Gagamitin mo lang itong equation na ito, itong x squared plus 5. Kapag yung given value of x, itong mga to, ay naglalay dito sa restriction na ito. Ano ba ibig sabihin na ito? x is greater than 5. So, mean to say, yung mga numbers na pwede lang mag, mag-lie dito ay yung 6, 7, 8, 9, 10 to positive infinity. Then, ito naman, mukha itong nakakalito, pero ang ibig sabihin lang naman ito ay from 0 to 5. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yun lang yung mga pwede mag dito. Pero, tandaan nyo, mer- merong ibig sabihin itong equal sign at yung walang equal sign. Kapag may equal sign, ibig sabihin si 5 ay kasama dun sa bracket na to. Pero itong 0, since wala siyang equal sign na symbol dito sa gilid niya, less than lang ang meron sa kanya, ibig sabihin nun ay um, yung 0 ay hindi included dito. Ibig sabihin, ang numbers lang na maglalay dito ay 1, 2, 3, 4, 5. Si 5 kasama kasi may equal sign dito. Si 0, tinanggal natin kasi walang equal sign dito. Okay? And this one is x is less than or equal to 0. So, less than, ibig sabihin, mas mababa kay 0. So, ang mga mas mababa kay 0 ay negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. And since may equal sign to, zero, si 0 ay kasama na. So, you start with 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, pababa na pababa. Okay? So, para mas ma-gets ninyo, let's have the following evaluation. Number 1, f of 3. The value of x is 3. So, this value, itong 3 na to ay maglalay sa ani, sa alo. I mean, sa aling bracket dito. Okay, since 3 yan, ito, yung mga, mga numbers dito ay x greater than 5. So, 6, 7, 8, automatically hindi na ito pwede. So, hindi mo ito gagamitin na equation or expression. Yung 3, tingin natin kung mag-alay siya dito. Ang mga numbers dito ay 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito yung 3. Pag nandito yung 3, ibig sabihin hindi mo siya makikita dito, hindi mo siya makikita dito. So, the, the expression that you will use is 3x cubed. So, solution natin. So, ang equation na gagamitin natin, lagay na dito, is 3x cubed. F of x equals 3x cubed. Then, huwag mo na ilagay yung restriction. Hindi na natin kailangan for solution yun. So, lagay natin si f of 3. Para masolve natin to. Lahat ng x na nakikita natin sa expression or sa equation na to ay papalta mo ng 3. So, copy mo yung 3, the leading numerical coefficient. Then, yung x, palta natin siya ng 3. Then, we put the exponent of 3 also. So, huwag nyo na ito manual You can just press this on your calculator. So, pag prenest natin yan, we have 3 parenthesis 3 close parenthesis then raise to 3 then equals sign the answer is 81 so this is the first answer for our first given which is f of 3 next we have the second one so number 2 balik natin to the given is f of 0 f of 0 so, the value of x is 0. Hanapin mo saan mag-alay yung 0 dito. Kung mapapansin nyo sa restriction, may mga 0 naman na. 
So, madali nyo makikita. So, dito, wala naman zero dito. Andito yung mga zero. So, huwag nyo nang tignan to. Hindi na to gagamitin. I mean, hindi to gagamitin dahil nagamit na kanina. Hindi ganun yun. Hindi to gagamitin kasi wala naman dito yung value na zero. So, ang zero ay matatagpuan. It's either dito or dito sa pangatlo. So, diyan natin. Ito, ang ibig sabihin lang na ito, yung mahabang restriction na yun ay 0 to 5. Pero yung 0, hindi kasama kasi nga walang equal sign dito. Unlike dito, si 5 kasama kasi may equal sign dito. Okay, dito si 0, nandito siya kasi may equal sign siyang symbol dito. So, 0 is included in this restriction. So, the expression that you will use here is 7x minus 10. So, gawin na natin. Seven x minus ten. Yung equation natin or expression. So papal tna natin yung x ng given natin, which is f of zero. So magiging copy in seven parentheses for zero minus ten. Then pag nag substitute na kayo, press na lang kagad sa calculator. Tandaan what you see is what you will press on the calculator. So ito seven copy in lang talaga natin parentheses zero close parentheses minus ten. So, the answer is negative 10. Then, last. Let's have the last given, which is, bayit natin ito. F of 10. The value that is given here is F of 10. So, 10 yung given value of X. Uh, sorry, hindi pala ito yung ginamit natin kanina. No? Ito pala yung ginamit natin kanina. Itong pangalawa. So, number 3, F of 10. Where can you find 10 in this restriction? So, yan ay 10. Ito, balikan natin, X is greater than 5. So, basically, ito na gagamitin natin. Kasi, yung 10 ay greater than 5. Diba? Ang mga values dito ay 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hindi ka mag-start kay 5 kasi wala namang equal sign dito. You start with the next number, yung 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, gawin natin. Ito yung gagamitin yung equation. Of course, hindi dito kasi ito ay 1, 2, 3, 4, 5 lang. So, wala yung 10 dun. Ito naman, less than 0 or equal to 0. So, ito yung mga 0, negative 1, negative 2, negative 3, pababa. So, wala siya, wala siya dito. So, ito yung gagamitin natin. Gagamitin natin. Pagkasya yun natin dito. So, the equation is x squared plus 5. So, palda natin, f of 10. So, parenthesis ka agad kasi x yung nakikita natin, 10. Then, may squared, lagay natin, plus 5. Equals, lagay natin sa calcule, Parenthesis ka agad, then close parenthesis, then raise to 2, plus 5. 105. So, that is, that is the answer. So, yun na yung class. This is the piecewise function. Ganito lang siya makikita. So, may isang function, f of x, tapos parang marami siyang expression. Okay, kasi parang nahati yung equation natin. Pero yan, dalawa lang, pwede tatlo, minsan apat, depende sa binigay na given. Then, every expression, there is a restriction. So, ito yun. Dapat maintindihan nyo ito. Pag meron kayo nakita ng ganyan class, ano lang yun, from this number to this number. From 0 to 5. Pero dapat nyo alamin kung yung 0 ba ay included dito sa restriction or hindi. Para malaman, tignan nyo yung katabing symbol. Kung may equal, ibig sabihin kasama siya. Pero pag walang equal, hindi siya kasama. Then, itong 5 kasama kasi may equal. Then, ito naman, x is less than. Ganyan yung less than class, ha? Tandaan yung symbol. Ito yung greater than. Ito less than or equal to 0. So, mas mababa kay 0. So, yung mga numbers na yun ay negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Si 0 ay kasama kasi may equal sign siya dito. Ito naman, x is greater than 5. So, mas mataas sa 5. Pero si 5 ay hindi kasama kasi wala namang equal sign dito. So, you start with 6, 7, 8, 9, 10 to positive infinity. Okay? That's it.